说我们保护着金钱美女，今天晚上不会出什么事吧？有总兵大人和独孤九剑在这儿，我们不会有事的。是阎王寨的老二，不死侏儒。人才是老二，知道了也没用。反正今天你们都得死。Yeah. 老板，该恁出场了。杀害舒贵妃的凶手。只为女性服务。没想到，皇上的王牌锦衣卫，居然是个捏脚的。你们终于来了。总捕头，石阶石大人，幸会，幸会。石大人，放心，绝对没有脚气。上头是不是有任务交给我？没错，山西总兵屈伟和大内高手独孤九剑，于进京途中被人劫杀，此事惊动了朝廷。上面钦点你与我们六扇门合力查办。
我等这一刻已经很久了，接下来一出好戏。山西总兵曲伟还敢这么猖狂？什么？曲伟，曲伟死了？曲伟和独孤九仙在上京路上被人杀害，而他的天涯明月刀就在你手上，怎么解释？老老老子不需要跟你解释。我两位，二位年轻人，你们这是什么情况啊？滚！哎，好嘞。天干物燥。暴雨离火尘，这不说你是六扇门的女神不？十一了，现在才明白，完了！你这是要逼老子出绝招啊！啊！哎、今天晚上睡了你这个女神不？那以后老子在江湖上可有的吹喽！兄台，放开那个女孩！你又是哪一个？哎呦，装
装什么装？我都看到你崴脚了。你这天涯明月刀哪来的？刀在不在老子手里？你管得着？大人，我错了。去，给师傅头解个穴道。啊，也得也得。啊。女士，能让我先看看你的脚吗？变态！竟然敢戏弄我！你看他是一伙的。别误会，别误会。你看我这一表人才，国家栋梁青年才俊，怎么可能是变态？哎，哎大大家聊得这么开心，我就不打扰了。呃，我先撤了啊。站住！杀了我未婚夫屈伟，现在就让你以命偿命！冤枉！那曲总兵绝对不是我杀的，这刀，刀刀刀是那个杜碧书忽悠我去偷的。杜碧书，那天我去春香楼，杜碧书问我想不想得到一把宝刀。陕西重兵屈伟。有一把天涯明月刀，雪铁如泥。他一说，我就心动了。<笑>我陆坤是有名的江湖大盗，一直就缺把趁手的兵器。哎哎哎，薛大人，您的马好像生病了。嘿嘿嘿嘿。是我偷的，但人真不是我杀的。你们在案发现场调查的时候，有没有什么其他发现？为什么要告诉你这个死变态？你到底是谁啊？我不是变态，<笑>我们是同行啊。同行？你从楼上跳下来都能崴到脚，有什么厉害的？呃，我我眼力好呀，你吃男是女，我一眼就看出来了。流氓！行了，你们俩不要闹了，你们照顾一下我的感受嘛！啊，太尴尬了。四大名捕，四大。你们两个女娃娃，真当老子不识数是吧？明明是两个嘛！我是四大，我是名捕，有意见？我要说，我是个好人，你们信吧。信信，我都不信。啊！爹，你们也来了。石大人，我们也见面了。哦，正好，依依啊，我给你介绍一下，这位就是锦衣卫穆斌穆大人。是上面派来协助我们一起办案的。你真是锦衣卫，咱们是一伙的。爹，这案子是我们六扇门的，还需要带个外人去吗？哦，他是上面派来的。如果过一段时间，看看他帮不上什么忙的话，轰走算了。依依啊，这把刀就先放在我这儿吧。行，那我现在就带陆坤去趟春香楼。好，你带着四大名捕一块儿去，我再去总兵府查一查。嗯，杜碧书啊，杜爷啊，是经常光顾我们春香楼。怎么了，窈窕姑娘？杜碧书可曾说过要谋害陆坤
啊，他，他好像是说过这样的话。听到了吗？听到了吧？哎，丫头妹子，你赶紧跟几位大人好好的说一说，你这该死的肚皮猪到底是怎么陷害我的啊？让开，让开，让开，让开！您来了，杜爷，他说最近啊会发一笔大财，然后带我远走高飞。呀，那一定是他杀了曲总兵，劫走了献给皇上的金珠宝。嗯，能杀死这么多绝世高手的，绝非贪财好色之辈。杜必书会武功吗？他的易容术在江湖确实一绝，现在一定早就躲起来了。小姐不好了，新上任的总兵大人叫你出去。好，来了。我的老领导屈伟，屈总兵被杀了，嫌疑犯实在是太猖狂了。杀了屈伟，还明目张胆的来逛青楼。钱大人，窈窕姑娘，别来无恙啊。大人您费心了，窈窕很好。果然在这儿，来了，在，将陆坤给我拿下。是，又冤枉我了啊！又冤枉了，大人，我冤枉，我冤枉了。大人慢走。我就是偷了把刀。哎呦，你说，大爷，你们朝廷经费紧张也不是这么个紧张法，连个囚车都买不起啊！哎呦，我的屁股，慢点儿啊！少废话，都殿堂了，还不让我说啊！我跟你说啊，那把刀就是个凶器，克死了屈总兵，现在又来克死我，你说我，我招谁？惹、嗯、谁了？你再多嘴，我现在就杀了。装神弄鬼，来人！你们给我上！上！你先把我放下来呗！啊！哎呦，我的呀！你看什么呢？我总觉得这里有问题。这里啊，不仅有问题，而且很有趣。你看那个人，颧骨突出，发尾弯曲，说话的时候舌头经常吐出。你再看他的装束，刺青，此人一定是鞑靼国极有身份的人。一道，一道，什么一道？到底是从宫里出来的？撩妹就是有一套，谈人生，谈理想，还从诗词歌赋。聊到人生哲学呢，哎，那他俩是不是还得睡觉？咦、嗯嗯，卑鄙无耻！窈窕姑娘，她身姿矫健，步伐轻盈，四肢的肌肉非常匀称，而且她手腕关节也很灵活，说明她会上乘的武功。如果没有猜错的话，她掌握着一套极其迅猛的剑法。你老实告诉我。你来这里到底有什么任务？启禀皇上，这十颗种子都十分优秀，这颗种子根果齐佳，简直就是万中无一的练武奇才。一定要把他们练成无敌的杀气，朕要为舒贵妃报仇。除了查案，我还有一项更重要的任务。什么？寻找一个。年轻貌美的姑娘，哎哎，你这个脚，生气了？不会吧？嗯，我
，错了还不行吗？我向你道歉，别生气了。你听好了，虽然你是上头派来的锦衣卫，但这个案子必须由我来破。你是想给曲总兵报仇？你们感情应该挺好的吧？感情。我第一次见他时，他就已经是一具尸体。那、那、那他确实是太可怜了。你跟其他人一样，认为是我命太硬，克死了他。不，我不是这个意思，我是说，这区委本有机会可以娶到贤妻的。哎，我是替他惋惜呀、啊。贤妻？嗯，他虽生死。但是有一位有情有义的未婚妻在窃查他的死亡真相。哎，夫复何求呀？我是一个女捕头，又是一名仵作，居委是唯一一个敢向我提亲的人。其其实你挺好的，是那帮人没眼光。我有什么好的？大家都认为女子。应该贤良淑德，嗯，没人喜欢我这样的。我喜欢。我闻到了一股恋爱的酸臭，还用闻吗？我都听见了。呃，那个那个，我我我我我的意我的意思是说，我我特别喜欢跟。你们干什么呢？嗯。小师妹，我们两个来呢，是为了劝你早点回去休息。明天还要上班呢，嗯。眼力不错，棒。他们刚才是夸我一下吧？来来来，来下一个最好玩的！住手！石大人派我来报，钱大人和陆坤昨晚被阎王寨的黑白无常给抓走了。什么？哎，我也去。你想去就别去了。我，喂，你，哎，哎，兄弟，你咋来的？骑马、啊。这，这。
你怎么会比我们先到？哦，我我。一月。一，石大人，你也来了。是啊，我一接到消息就赶紧前来解救钱大人。这是怎么回事？我刚来的时候就这样了。我们先四处搜查一下，看看有没有其他线索。这里刚才发生过打斗，但他们却是死于三天前，被人用利器洞穿胸膛而死。他们应该是死于独孤九剑之手。也就是说，三天前劫杀居委的，就是这些人，而他们死后被黑白无常拖回了阎王寨。那杀死居委和独孤九剑的人又是谁？在居委脖子上也有相同的伤口，他们被一刀致命。但伤口却细如纤毫，这说明凶手是个使刀的决定高手。难道刚刚杀死黑白无常的人，和杀死屈伟的是同一人？黑白无常是死于剑，而屈伟不死侏儒，是死于刀。看来这幕后凶手不仅武艺高强，而且心思谨慎，连阎王寨的人都被利用了。现在只有找到一个人。才能查出事情的真相。谁？必须找到杜秘书。大大大大大大大大牙大牙咬，下注趁早。哟，这位爷出手好破穿呀！这不算什么，前几天屈总兵屈伟刚死，我哥钱无缺上任，我自然也跟着发了点财。屈总兵谁啊？来来来来来，买定离手！来来来，开开开，去开开呀！换一下吧。嗯。山西总兵，哎是。屈伟他死了。屈伟不是街口卖烧饼那老头吗？昨天晚上我还见到他了，怎么这会儿死了呢？我哥钱无缺，他上任了。钱什么伟？这钱啊，花都花不完。缺什么钱？我哥钱无缺，他上任了。跟我有毛的关系啊！兄弟，听说你要找伟哥，这里暂时不要，谢谢。哎，给你便宜点嘛！来，小，小，小，小，开，开，开，开，开，开，开，开，开，哎呀，快快快，来来来来，你怎么走？小。你们有没有听说，这山西总兵屈伟屈大人死了？屈伟屈伟是谁呀、啊？山西总兵屈伟屈大人死了？他有什么什么事？对对对对对对，我哥还说了，这凡是抓到杀害屈伟屈大人的真凶，一律杀无赦。好啊，你还敢赌？呃，娘子娘子，我错了，我错了。哦，啊啊啊！等一下，等一下！哎，来来来，别管他！哎，对对对对对对对，放开！让你拧，你还真拧！咱们是来找人的，干嘛非要扮夫妻啊？你是不是在骗我？这不是方便掩人耳目吗？再说了，放一百个心，我绝对不会骗你的。这附近大大小小的赌房。我们每个都去演了一遍，这样能找到杜秘书吗？我已经找到了。什么？蠢货！我
。想当日我说。哟，杜爷，好兴致啊！去哪儿？你。你们不过来哈！你们过来，我从这里跳下去，我走。哟，这水可浅了，跳下去顶多残疾，死不了。嗯。哎，你们都想干啥呢嘛？说，区委是不是你杀的？去总兵死了，死了也不是我干的呀。那你为什么怂恿陆坤去偷天涯明月刀？刀？啥刀？陆坤都招了，你是跳还是说？我这，我说，那一天晚上，我把钱吃了个干净，吃了遇见个黑衣人，笑笑笑。你给弄的，弄怂的！我给你拿钱去，看怂的看的，有病吧？你需要钱是吗？给了我一千两银子，让我雇个路口去偷盗。我当时银子紧，我也怎么多想。后来我听说曲总兵被杀了，不是主人也死了。我后来我看见那个人，在赌房寻我了。我知道他要杀人灭口，所以我用易容的方式我跑出来的。哎，这黑衣人到底是谁啊？看来他才是幕后的真凶。对着呢。你可曾和窈窕姑娘说过要带她远走高飞？窈窕姑娘，我自己都放着飞烟，我我带上她弄啥哩嘛？看来她果然在撒谎。娘子，怎么办？人都抓到了，你还这么不正经？现在一切尚未查明，先跟我们走。我是冤枉的呀！怎么办？推下去，跟你走。对了，你是怎么识破他的易容术的？对呀、啊，我的易容术长达江湖多少年，从未失手。你咋知道的？这个嘛，简单。第一，现在是四月，整个赌场只有他汗如雨下。如果不是他肾虚，我这不虚。那就是你脸上披着另外一张人皮，自然闷热的很。嗯、第二。我故意说出曲伟之死，就是想炸出知情语，而他面色慌张，眼神恍惚，一律杀无赦。骰盅还掉了。至于这第三嘛，易容之人得长期使用特制的药水沐浴，以保持皮肤张力。而他身上的味道，芝麻大的狐臭怎么盖着？他有狐臭。鼻子跟狗鼻子一样。啊，对了，说了那么多，你还是没有解释，为什么非要我和你扮夫妻？呃，这个他喜欢你，要泡你了，是不是？我我我给我打他，你是不是？哎哎哎！大人，钱大人，钱大人，你怎么来了？啊，我来接你们。啊啊，你看。二位神捕果然火速的抓住了杜秘书，辛苦了。小事一桩，人既然抓住了，我们不妨找个地方庆祝一下，怎么样啊？好呀，好什么好？你又想公费吃喝？钱大人，我还赶着将杜秘书收押归案，就不奉陪了。你们去吧。也好。来啊，你们护送石捕头回去。是。
，要，不卖酒馆，气派。哟，贵客临门呀、啊，里边请。走，快点，把他带牢里去。是，快走。师姐，哇塞，小师妹，你和姓穆的还真是夫唱妇随啊，居然真的抓到那个杜比叔。你瞎说什么呢？你们两个不是互相喜欢吗？他人呢？谁喜欢他了？好酒，<笑>来，穆大人，穆大人，穆大人，这酒，这，大内锦一位，好一个大内锦一位啊！不过如此，我们的计划差点毁在他的手里，他可不简单。金钱，那我们下一步怎么办？凉拌。你居然装死！他就是之前出现在春香楼的达达人。你以为你脱了马甲摘了绿帽，我就不认识你了？看来。我是小看你了。说，做这一切到底为了什么？我就是嫉妒曲伟，所以我让他死。撒谎！哼、嗯！一啊。你跟穆斌接触的这段时间，你觉得他人怎么样？他呀，他人挺好的，啊，虽然有时候是不太正经，但是总能误打误撞的找到对的线索，也不知道是不是真有些本事。钱大人死了？怎么会？穆斌昨天还跟他喝酒去了。你说的没错。就在昨晚，他们喝酒的那酒馆，钱大人被人毒杀了。爹，你这是什么意思啊？那晚就在燕王寨，我就觉得黑白无常死的蹊跷。为什么这么个案子，这么的扑朔迷离？为什么每一步这个穆斌都走在我们六扇门的前面？爹，你是怀疑穆斌？不要认为所有的锦衣卫就都是好人。你娘之前就是因为太相信这些人渣，所以才着了他们的道。如果他杀钱大人就是为了杀人灭口的话，那么下一个他将要杀的怎么这么心急呀、啊？也不让人通报一声就来了。
杜秘书，我们已经找到了，他和钱无缺都招了，你还不坦白吗？穆大人，这是什么意思？与君初相识，犹如故人归，天涯明月心，朝暮最相思。你在案发现场调查的时候，有发现什么东西吗？这是我从区委身上找到的。你送给区总兵的手帕，跟你身上胭脂味道一模一样。你做这一切到底是为什么？为了一个人。是钱大人吧？你和他有情？是，穆大人。你一路奔波，想必也是累了，不如让我来伺候。杀死黑白无常的也是你，对不对？没错，是我。你倒是和钱无缺一样，什么东西都往自己身上揽。你们处心积虑，到底想在曲总兵身上得到什么东西？我不知道你在说什么。是兵符，对吧？春香楼笼络无数达官显贵，就是为了得到居委的兵符，对不对？穆大人，你想多了。我帮助钱大人，不过是为了帮他上位而已。兵符已到，按计划进行，大业已成。金钱美女，你就是美女吧？我去，限制级啊！穆大人，你怎么在这儿？我。林正，交给我三个纸，他就是我要找的人。依依，你务必要救活他。穆大人，今天晚上的事儿，你务必要给我们一个解释。等等，爹。我有些话要单独跟他谈谈。窈窕姑娘还能救活吗？毒不就是你下的吗？我怎么可能对他下毒？不仅是他，给阎王占送消息的是你，诱惑杜必书的也是你。你见杜秘书败露，便杀害钱无缺，还栽赃给他。之后，又赶来对窈窕姑娘下手，对不对？来人，装死者女儿救回来的。你说的那个神秘人，二十年前杀了淑妃，还带走了她的女儿。淑妃的女儿，脚底有三颗痣。
。我凭什么相信你说的是真的？你想想。徐总兵，他进京护送的是什么？是一言，你一点，你好像是像。醒过来了。哦，那就好。爹，穆兵他怎么样了？他已经被押入大牢了，真是朝廷的败类，居然把我们玩弄于股掌之间。爹，我们是不是有些武断了？事情还有很多疑点，你还怀疑什么？他都害死了多少人了？要不是你用药及时治住了他，说不定他早就对你下手了。不，我不相信。好了好了好了，辛苦了好长时间了，早点回去休息吧。可是好了好了，去吧。穆兵解决了没有？你的任务已经完成了，你暂时得消失一段时间。爹，你为什么这么做？事情不是你想象中的那样。我娘是不是也是你杀的？爹，你从小就把我丢给奶娘抚养，甚至从来都没有抱过我。我一直以为你不喜欢我，是因为我一出生就害死了我娘。你娘？我跟他可是青梅竹马呀，你知道我有多喜欢他吗？可他居然为了一个外人，
窈窕姑娘脚底下的那三颗痣，是你吩咐做上去的。你什么都知道了？我不想知道，我也不愿意相信。我一直以来敬重的爹，是一个恶贯满盈、杀人如麻的刽子手。你说什么？刽子手？哼<笑>！你说的没错，我还真就是个刽子手。可是连我自己都不相信，我为什么让你多活了二十年？啊？动我的女人，先问我同不同意。天涯明月刀果然厉害。我唯一忌惮的就是这把刀。现在此刀在我手上，谁也不是我的对手。石大人，师姐，错了，没没错啊，错了错了，我爹才是幕后真凶。啊啊！你退后，我们保护你。就凭你们两个，也想拦住我？你先去找窈窕姑娘。别找她了，她是假的。你要找的人是我。什么？停！停！你刚说什么？哎呀，我才是你要找的那个人。你这脚。自己的美貌真是天差地别啊！我是捕头哎，每天出差办案很辛苦的。啊，赶快把鞋穿上，一边去。哎呀，幸亏不是我亲生的。来，我们继续。居然没死在牢里，哼，当然还是托你的福了。谁让你来的？少废话！废话！杀了你，我们就能得到金钱美女。啊啊啊啊啊啊啊啊
我们就放弃你在这儿吃货<笑> 贱人你要杜壁书和陆坤去调换区委的天涯明月刀窈窕带好美女你才会去救他们所以在我找到杜壁书之后你的局几乎毫无破绽<笑> 你为什么要把栽赃陷害幕后真凶的矛头指向给我？因为他知道你是来找我的，他就是二十年前杀害我娘，把我从皇宫里偷出来的人。你为什么要杀我娘？你为什么要把我当做自己的女儿抚养长大
这就是你想要的生活吗？石头。你看看，可爱不？我现在很幸福，你也要找到属于自己的幸福。我的幸福就是带你走，石头，你还放不下吗？不是我放不下，错的人是你。你吓着他了。不哭啊！不哭不哭！哦哦，乖乖。为了你的执念，为了报复皇上，居然不惜一切，毁了整个大明朝。那个姓朱的夺了我的女人，我也要毁掉他的一切。不要再错了，还有你们都得死。今天，就为那些冤魂报仇。干！干！小心！
跟着我，金钱美女一个都不会少。这咋是要求姑娘去？哎呦，你个瓜西！只要有金钱美女，你管她是哪一个？问个问题、嗯，你刀法这么厉害，轻功怎么这么差？下回告诉你。下回？对，就是下回。可是我害怕到了皇宫就再也没有自由了。哼，怕什么？你在皇宫里不开心了，我随时可以把你偷出来。说话算话。嗯，加。加。加。加。加我闻到了爱情的味道，那我们怎么办？跟着呀，小师妹。真的要吗？一定要。那就开始吧。哎，等一下，我先戴上。结束了。